ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஜோ சமையல் ஜோ சமையலில் இன்றைக்கி வேர்க்கடலை முட்டையும் வச்சு ஒரு சூப்பரான ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ முறுமுறுன்னு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் பாருங்கள் அதோடய சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் நல்லா கடிக்கும் போதே நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இதுக்கு இது வந்து நான் ஒரு கப் அளவுக்கு வேர்க்கடலை எடுத்துருக்குறேன் பச்சை வேர்க்கடலை தான் நான் வறுக்கலை அது கூட ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸ்வீட் கனால் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்தா போதும் இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கலந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும் அது கூட மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு டே டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா தனித்தனியாக நல்லா ஒயிட்டாக எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ ஆயில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது அப்படி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு அது கூட கொஞ்சம் பெப்பர் அப்புறம் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் போட்டு சூப்பராக சாப்பிட்லாம் காரமாக நல்லாயிருக்கும் இன்னொரு பேனில் வந்து நான் முக்கால் கப் அளவுக்கு கருப்பட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வெள்ளம் நல்லா எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுமே நல்லா தான் இருக்கும் நல்ல வெள்ளமாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க உருண்டை வெள்ளம் இந்த கருப்பட்டியில் கால் கப் கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது இந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அந்த கடலை எடுத்துக்கலாம் வெளியில் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போவே நல்லா மொறுமுறுந்தான் இருக்கும் ஆறுனதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டோன்னா அடுத்து மீதி இருக்கிறதையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த கற்பட்டி வந்து இந்த மாதிரி பாகு பதத்துக்கு எடுத்துக்கணும் நல்லா இந்த நொரைச்சி வரும்ல அந்த பதத்துக்கு எடுத்துக்கணும் இப்போ நல்லா நொரைச்சி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க வேர்க்கல்லே உள்ள சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கிளறணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கிளறினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா சுருண்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்த்து ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறிக்கணும் பதினஞ்சு சட்டியில் ஒட்டாமல் நல்லா சுருண்டு வரும் இந்த பதத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை ஆற வச்சிட்டிங்கன்னா அது தனித்தனியாக நல்லா உதிர்ந்துடும் இந்த மாதிரி சூப்பரான ஒரு வேர்க்கடல் வச்சு ஸ்வீட் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ